நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நமக்கே தெரியாமல் எக்கச்சக்கமான சீக்கிரட் செட்டிங் சொல்லிச்சிருக்கு அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சீக்கிரட் செட்டிங்ஸில் டாப் சிக்ஸ் சீக்கிரட் செட்டிங்ஸை பார்ப்போம் ப்ளஸ் ஒரு ஆப் ரிவ்யூவும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கோனி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை யாராச்சும் அனுப்பணும் அப்படின்னா நம்ம உட்காந்து டைப் பண்ணி தான் அனுப்பிட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்த ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம உட்காந்து டைப் பண்ணி அதை அனுப்ப வேண்டியது கிடையாது ஒரு இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை எப்படி காப்பி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை காப் பண்ணுவோம் அந்த இமேஜ் கூகுள் ஃபோட்டோஸில் அப்லோட் பண்ணிங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு பிறகு அது கூகுள் ஃபோட்டோஸில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புது ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் இப்போ தான் விட்டுருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய கூகுள் ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை உங்களுடைய கிளிப்போர்டு காப்பி பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் காப்பி பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்போ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாகவோ அல்லது உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸாகவோ இல்லை யாராச்சும் நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அனுப்பிக்க முடியும் இது வந்து தமிழ்க்கு மட்டும் கிடையாது இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அதே லென்ஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் பர்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இரண்டாவதாக பார்க்க போகிறது ஸ்மார்ட் லாக் அதை எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் செட்டிங்ஸ் போய்க்கிங்க செட்டிங்ஸில் கீழே செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் லாக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பேட்டனை போட்டதுக்கு பிறகு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்மார்ட் லாக்கில் ஸோ வாய்ஸ் மாச் ட்ரஸ்டட் ஃபேஸ் ட்ரஸ்டட் டிவைசஸ் அதாவது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் வாட்சோ மற்ற ஏதாச்சும் டிவைசஸோ பேராக இருக்கும்போது அது வந்து எப்பவுமே ஃபோன் அன்லாக்கில் இருக்க மாதிரி கூட பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரஸ்டட் ஃபேஸ் அதாவது ஃபேஸ் அன்லாக் வச்சுக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும் ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஃபேஸை ஸோ ஸ்கேன் பண்ணி வச்சதுக்கு பிறகு உங்களுடைய மொபைலில் எப்போலாம் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்கள் ஃபேஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து அட்வான்ஸாக ந அதிக வில கொடுத்து மொபைல் வாங்கினா மட்டும் தான் இந்த ஃபீச்சர் இருக்கும் நிறையா பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அந்த மொபைலில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் விட இது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டிங் வந்து எனேபிள் பண்ணணும் அது எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் போய்க்கிங்க செட்டிங்ஸில் கீழே ஸ்கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அபோட் ஃபோன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் போய்க்கிங்க அந்த ஆப்ஷன் போனதுக்கு பிறகு கீழே பில்ட் இன் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செவன் டைம்ஸ் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆயிரும் உங்கள் மொபைலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண நீங்கள் ஒரு சின்ன செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் போய்க்கிங்க செட்டிங்ஸில் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ள போய்க்கிங்க அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விண்டோஸ் அனிமேஷன் ஸ்கேல் விண்டோஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்கேல் அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் மூணுலையுமே அனிமேஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒன் எக்ஸில் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த அனிமேஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த ஃபீச்சரை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது மூலமாக உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் கிளிக் பண்ண உடனே எந்த வகையான டைம் ஸ்பேஸ்மே எடுக்காமல் உடனடியாக லான்ச் ஆகிரும் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக டைம் வந்து லேக் ஆகும் கிளிக் பண்ணி ஒரு ஒரு செகண்ட் அல்லது பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து லேட் ஆகும் ஆனால் அந்த ஃபீச்சரை நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணி வச்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனடியாக லான்ச் ஆகும் எந்த வகையான லேகும் இல்லாமல் ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மறக்காமல் இந்த ஃபீச்சரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் நீங்கள் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸராக
கிளிக் பண்ணி அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீபோர்டில் வந்து அப்ளை ஆகிடும் இதில் எக்கச்சக்கமான இன்பில்ட்லாகவே நேச்சர் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அதையும் நீங்கள் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட் பண்ணி இமேஜ் வந்து அப்படியே வந்து உங்களோட கீபோர்ட் பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிருக்கும் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எந்த வகையான ஆப்மே இல்லாமல் இதை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஆறாவதாக பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைலில் இன்பில்ட்டாக வந்து இங்கிலீஷ் கீபோர்டு தான் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது தமிழ் கீபோர்டு வேணும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆப் தான் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் எந்த வகையான ஆப்பும் இல்லாமல் தமிழ் கீபோர்டு எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் போய்க்கிங்க செட்டிங்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்புட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்க்கிங்க அதில் ஜிபோர்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு மேலே ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் கீபோர்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் டீஃபால்ட்டு இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ ஆட் கீபோர்டு கொடுத்தா தான் தமிழ் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் நிறைய லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நான் இதில் தமிழ் இந்தியா அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே இல்லை அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுங்கள் மேலே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கீபோர்டு எனேபிள் ஆகிடுச்சு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி டூ தமிழ் அப்படின்னு இருக்குது அந்த ஆப்ஷனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஆயிரும் அடுத்தது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீங்கள் தமிழ் லெட்டர்ஸ் ஏதாச்சும் இந்த கீபோர்டில் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் ஆயிரும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டன் கொடுத்தோனையுமே சேவ் ஆயிரும் ஸோ சேவ் ஆனதுக்கு பிறகு நம்மளோட கீபோர்டு போய் பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட கீபோர்டை கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக் இங்கிலீஷில் இருக்குது ஸ்பேஸ் பாரை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தமிழ் இந்தியா அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் தமிழ் கீபோர்டு வந்துடும் ஸோ நம்ம டைப் பண்ணிக்க முடியும் மறுபடியும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸோ இங்கிலீஷில் ஏதாச்சும் நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வணக்கம் அப்படிங்கிறத நான் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ வணக்கம் அப்படிங்கிறது தமிழில் மாறிடுச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிங்க இப்போ நான் என்னுடைய பேர் வந்து நான் எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ நான் சும்மா ஒரு லெட்டர்ஸை வரையும் போது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபு அப்படிங்கிறது வந்து எழுதிடுச்சு ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் ஆப்லாக் அப்படிங்கிற இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்த மாதிரி உங்களால் பேட்டர்ன் செட் பண்ணிக்க முடியும் நார்மலாக எல்லாருமே த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ பேட்டர்ன் தான் வச்சிருப்பாங்க அதாவது மூணு ரோ மூணு காலம் உள்ள பேட்டர்ன் தான் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் இதில் ட்ரா பேட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ண உடனே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அண்ட் வித் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எம் கிராஸ் என்ன அதாவது எம் என்ன வேல்யூவாக வேணாலும் இருக்கலாம் என் என்ன வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம் அப் டு எயிட்டீன் கிராஸ் எயிட்டீன் மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் செட் பண்ணிக்க முடியும் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நைன் கிராஸ் நைன் வச்சுக்கங்க இல்லைனா செவன் கிராஸ் செவன் வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் இவ்வளோ பேட்டர்ன் நீங்கள் இது இருக்கும்போது பெரிய பேட்டனாக வச்சிங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிறக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் மொபைலில் ஒவ்வொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணும்போது பேட்டன் தப்பாகிறக்கான சான்சஸும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நைன் கிராஸ் நைன் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டன்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி சின்னதாக ஒரு பேட்டன் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கூட கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் மொபைலில் யாராச்சும் எடுத்து ஆன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட என்னடா இவ்வளோ பேட்டன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமான பேட்டனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க ஸோ இதை உங்கள் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி உங்களுடைய பேட்டனை செட் பண்ணதுக்கு பிறகு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹோம் ஸ்க்ரீன் லாக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஃபால்ட்டாக டிசேபிள் இருக்கும் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைலில் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது இந்த பேட்டனை போட்டால் மட்டும்தான் ஆன் மாதிரி பண்ணிக்க முடியும் ஏற்கனவே உங்கள் மொபைலில் பேட்டன் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட அந்த பேட்டனையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஒரு பேட்டனே நல்லா செக்யூர்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்க முடியும் ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்பில் இந்த ஃபீச்சர் மட்டும் கிடையாமல் அப்சர்வர் அதாவது உங்கள் பேட்டனை யாராவது தப்பாக போட்டாங்கன்னா யார் தப்பாக போட்டிருக்காங்க உங்கள் ஃபோனை யார் எடுத்து யூஸ் பண்ணாங